把老板爱车撞坏了。啊、嗯，我俩出来他非得开老板车，啥驾驶天赋心里没数啊？那考驾照时候科一考两年半，一共四个科目，辗转了五个驾校，还没考过。那车具体是怎么坏的呢？我当时路口突然出现一辆车，我们没反应过来，眼瞅着就要撞上了。不过好在我经验丰富，及时向右猛打了方向盘，避开了，裂开了，直接就裂开了，挡风玻璃干稀碎。他往右边猛打方向盘，这手劲大，给方向盘拧来了，撞旁边树上了。那他怎么没手伤了？我系安全带了，他刚上车还没来得及系安全带，我一脚油门呜一下就冲出去了。即将出事那一刹那，还好我反应快，直接把安全带给他系上了。那他不应该也安全了吗？他怎么系我脖子上了？闯哥，你放心，我已经自掏腰包给老板车修好了。你他妈最好想办法把老板的方向盘给他安上啊！你多大个手劲，你能给人方向盘拧了呀？人家原厂的老贵了。你放心吧，闯哥，为了防止紧急情况下分不清油门和刹车，我给老板的车换了新的方向盘，还做了升级，你非常方便。怎么脸色这么差？小涛不是已经给你把车维修升级了吗？来，你看看，来，这啥呀？啊，这咋想的？这多好呀，老板，你以后你都不用脚踩刹车了，这左手离合，右手刹车。手动一体，那我老了呢？听说你把公司客户气跑了啊？那老板请客户吃饭嘛，小涛非要跟他去，进屋就开始先行给客户递烟。他请上道了？他上啥道啊？那人客户都说了借了省钱，那小涛不干了，非要让人多抽两根，说少活两年一样省钱。我是顺着客户话茬接的、嗯，非常标准的应酬，我觉得没问题。而且我还把我舅老爷养的甲鱼给带去炖了，嗯，给客户尝个鲜。那本来是好事，他嘴笨呢、啊，那客户也没吃过，就问他：“你这玩意儿我们是吃肉啊还是喝汤啊？”那小涛就说：“喝汤，王八就是喝汤的，你们快趁热喝吧。”这谁能喝得下去呀、啊？我只是输在了表达上，嗯，这么好喝的汤，客户一口都没喝，就是不给我面子。那最后客户怎么样了？成别人家客户了，老板现在不回我消息了，船哥我有点怕。你这你拉倒吧，老板怕你还差不多。现在他看着你都直哆嗦。那我准备将功补过，给老板想了个新的项目。船哥，你帮我把文件转发给老板没？他他把我拉黑了。嗯，这是常用的杯子，挂在右边，左撇子用着就很不方便。我发明了这种挂在左边的杯子，专门给左撇子设计的，就非常人性。得亏老板把你拉黑了。听说你把同事全关门外边了。啊，那小涛非要干副业，正好这两天保安大爷不请假了吗？那老板就让他上来，还封他为皇家护卫队，简称大黄。嗯，说明老板看好我，他夸我这是物尽其用。呃，物尽其用是形容人的吗？我怀疑你侮辱我智商，你小心点，你别拿我气质开玩笑。就他那个气质，像丧尸喝了假酒犯癫痫似的。第一天上班给同事全拦外面了，说没有证就不让进，工作全耽误了。你这回公司失办的吗？我看门就是严实、嗯，老板说好好搞员工证，不要脸，没证了天王老子都不行。你证件滚。那你放根葱在那，人也得看两眼呢。他是连根葱都不如，没那个能力还非得装。他像个泥鳅似的，沾点海水就拿自己当海鲜。刚才那个气质不输我这下，一看就是好人。我相信我的眼光。你不看门严实吗？那人咋放进来的？看走眼了，闯哥，老板彻底不理我了。我这皇家护卫队还能干吗？滚，别问我。老板生气了，我有点害怕，我该咋办？你这不讽刺老板黑心吗？你这送完老板，看着不消气，该修你了。你怎么看待小浩的失职呢？嗯，都是老员工了，我也不好说什么。你为什么躲起来办公啊？昨天开会，老板说最近公司效益好，要整体给我们涨薪，这不挺好的吗？那小涛站起来了，说我们加班努力不是为了钱，给我们涨薪就是侮辱我们。说的老板惭愧的收回了决定，他凭啥代替俺们呢？同事们现在一看到他，全都都攥起来了。嗯，小公司挣点钱也不容易，你得为公司的长远发展考虑。那公司倒了，不是啥也没了吗？你得分清一顿撑跟顿顿饱的区别。那我们在这四五年了，那也没饱过呀。我们熬夜加班一个多月，老板好不容易大方一回，让他给挡住了。那咋的？好人都让他当了，我们当冤种啊！钱这个东西够花就行，我觉得当前的工资水平就足够了。方便透露一下薪资吗？我一个月两千五，房租两千，然后还能剩五百存下来。那你吃饭不花钱吗？不花，我蹭同事的。你听着没？平时蹭吃蹭喝，关键时刻还敢买下黑手。我他妈真想给！昨天我也是说到老板心里去了，我这又拟了一个建议书。根据我的调研，除去日常开销以后，嗯，同事们的工资还有下降的空间。我准备给老板提议降工资。你就不为同事们考虑吗？嗯，考虑了。平时假期跟周末的花销是大头，如果取消假期跟周末，大家没时间花钱，那工资也就够用了。你是不是觉得自己挺善良的？物以善小而不为。他这么跟你说的。我他妈今天非把他房主挖出来！老板怎么看待小涛这件事？计划书我收到了，小涛的想法非常超前，但与我的想法不谋而合。我准备明天就开始执行。
。老板，同事们把我围起来了，我我该咋办？没事，小涛，包工伤。听说你把客户气跑了啊？那客户信佛呀？那老板一寻，你看那小涛一天神神叨叨的，你这不专业对口吗？就派小涛过去接待去了。结果老板还是失策了，给客户派了个神过去。那职场应酬我强项啊、嗯，他不信佛吗？我就先带他去了教堂，一块祈祷我们生意顺利。我真服了，那他妈教堂跟佛祖能是一个单位的吗？那客户进去一个劲念经跟佛祖道歉呢，那人家信了半辈子佛了，差点让小涛给墙角挖了。反正都是信仰啊，就当串门了呗。你再说我也挺细心的，我只让他吃素菜，那酒都没让他喝，各方面都挺照顾他的。啊，是去吃素了？那点了盘辣子鸡，自己把鸡吃完了，给人剩盘辣椒，还跟人家说施主。干了这碗辣椒，保佑咱们生意红火。那那也不知道是辣的还是气的，给那客户老脸整通红。我这叫投其所好啊，都是商家战略，他不懂，就是嫉妒我。我下午还带客户去唱歌了，我唱的都是他爱听的，拿手的清凉膏原我都没点。他唱了一下午大悲咒啊，那唱了唱了还对那客户拜上，那客户差点让给超度了。我当时看他脸色不好，就拿出了我的杀手锏，把我珍藏的开过光的字画送给他了。方便展示一下吗？嗯，正好像是迪迦吧，都差不多。我给老板也送过，效果都挺好的。你拉倒吧，我跟那客户得亏信佛，要非把你杀生了，你个傻。小涛把客户气跑了，你怎么看？都是老同事了，我不怪他。小涛也是出于好心，只是对信仰缺乏一定了解。老板，你真温柔。我准备送他去感受一下信仰的力量。送去哪？上西天。别老板，别。你怎么把公司和我成这样了？你公司连夜搬走了，你把我丢下了。那俺们搬家了，他平时搁公司无恶不作的，那老板跟同事都得上个遍儿。这要公司要搬走了，都没人愿意告他。你这你赖谁呀、啊？那他现在不搁公司，俺们上班心情都好多了。那早早上公司放了挂礼炮庆祝，同事们就这么讨厌他吗？那可不，那同事们都投过票了，全票通过，就一致决定不告他公司搬哪儿去了，<笑>就就为了离他远点儿。那老板知道吗？老板发起的投票，我觉得这是老板对我的考验，我挺好的，就是有点想同事们了，我会怀念他们的。你这是为了缓解我的孤独，我摆上了老板他们的照片，看着这些照片，他们就好像仪容满载，我就不孤独了。时刻提醒自己，我不是一个人。咱怀念的方式还挺特别的，那他们知道吗？来来来，你看你你看你看看来，这是人能干出来的事吗？我跟你说，这辈子他都别想找到。呸呸！你好像还挺开心的，在这里办公，你不觉得太简陋了吗？那斯是陋室，唯物得心啊。有他们陪着我，我也不孤单。你别看这里八面漏风，但同事们都走了，整个公司都是我的。结合这种现状，我准备给自己拍一部电影，就叫《独行办公室》。小涛不在公司了，会对公司有什么影响吗？嗯，这么跟你说吧，公司失去了小涛，就像鱼失去了他的自行车。能说具体点吗？毫无影响。小涛，我给你发地铁。老板，那那车前队开挖掘机进来，把你俩照片挖走了，我我该咋咋办呀？你怎么在公司穿成这样了？这是我要演的角色啊！公司晚会要排练节目，我表演一位大爷。还有这种角色吗？有，嗯，我跟老板说我也想演，他跟我说你演你大爷，你演。哎，那可、个、不是老板不让他演啊！你去年晚会他就上过，那演完就上后台说领导闲话。关键他那麦还不摘，还带着我一块唠，那全公司净听我俩搁那骂领导了。后来老板差点没给我开了。那次是个意外啊！到后面我将功补过了，我献唱了一首歌，还跟前排的领导眼神互动，领导高兴的都拍桌而起了。咳咳那唱的丑八怪呀、啊，就丑八怪耶，知道听过没？关键他一边唱还一边往人脸上凑，还点人名，哎，一首丑八怪送给王总，那整的那公司领导脸黑的跟包公似的。他们就是想太多了，老是误会我。<咳>其实我很实诚，我自掏腰包谋划了抽奖活动，一等奖能赢一百万。你有这么多钱吗？你不要怀疑我的实力。是啊，那同事们都上去抽去了。这结果到时候我一看，这不两块钱一张的彩票吗？关键这小子抽一次要我们十块钱，他自己净挣八块。我这回我说啥我都不带让他上台的。闯哥，你就让我登台亮个相